Pixar w pudełku. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak za pomocą trzech punktów wyznaczyć łuk paraboliczny. Później pomówimy o tym, jak uzyskać szerokość, kolor, ruch i zróżnicowanie konieczne, by powstał przekonujący obraz trawiastej polany. Najpierw zastanówmy się, jak z pomocą matematyki stworzyć program komputerowy dla naszych artystów. Na przykład taki, w którym przesuwając punkty modyfikuje parabolę. Jakiego wzoru potrzebujemy do tego programu? Najpierw określimy położenie punktów, które będziemy łączyć metodą string art. Niektóre z tych punktów jest łatwiej wyznaczyć niż inne. Najłatwiej te po środku. Ten punkt znajduje się w środku tego odcinka, ten w środku tego odcinka i tak dalej. Spójrzmy na te punkty z perspektywy matematycznej. Mam tu odcinek AB. Jego środek znajduje się gdzieś tu. Zaznaczę go na żółto i nazwę Q. Jeśli znam współrzędne punktu A, powiedzmy, że to AX oraz AY. I załóżmy, że współrzędne punktu B to BX, BY. W takim razie, jakie są współrzędne środka Q? Po krótkim namyśle zorientujecie się, że Q jest w połowie odległości między A i B w kierunku osi X i w połowie odległości między A i B w kierunku osi Y. Obliczymy współrzędne takiego punktu, wyciągając średnią. Współrzędna x punktu q będzie średnią współrzędnych x punktów a i b. Zatem będzie to ax plus bx podzielić przez 2, zaś współrzędna y to ay plus by przez 2. Bardzo proste obliczenie. Mogę skrócić zapis, przedstawiając q jako a plus b przez 2. Oznacza to wyciągnąć średnią z x oraz z y. Te dwa wyrażenia oznaczają to samo. Żeby zastosować metodę string art, potrzebujemy więcej niż dwóch środków odcinków. Możemy jednak wyznaczyć tyle punktów, ile chcemy, obliczając środki coraz mniejszych odcinków. Na przykład tu mamy dwa odcinki. A teraz obliczę środek tej części oraz środek tej. Podobnie zrobię po tej stronie. Będę już miał po trzy punkty na każdym ramieniu, a mogę ich stworzyć, ile zechcę, wyznaczając środki odcinków. Zaraz sami z tym poeksperymentujecie.